চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে হলি আর্টিজান হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সোহেল মাহফুজ সহ নব্য জেএমবির চার সদস্য গ্রেপ্তার অল্প বৃষ্টিতেই বেহাল দশা রাজধানীর বেশিরভাগ রাস্তার গর্ত আর খানা খন্দে ভরা পথ ঘাটে দুর্বিসহ জনজীবন সিটি কর্পোরেশন ও সেবা সংস্থাগুলোর পরস্পরের দোষারোপ কক্সবাজারে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে রামুর এগারোটি ইউনিয়ন প্লাবিত গত দুদিনে বানের পানিতে ভেসে ছয় জনের প্রাণহানি মৌলভীবাজারে পানি কিছুটা কমলেও খাদ্য সংকটে দুর্গত এলাকা ত্রাণ বিতরণ নিয়ে নানা অভিযোগ এখনও পানিতে তলিয়ে বসতভিটা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও কমব চালের দাম কমেছে চিনির দামও বাড়তি পেঁয়াজের দাম রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সোহেল মাহফুজ সহ নব্য জেএমবির চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ শুক্রবার মধ্যরাতে চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের পুষ্কনী এলাকার একটি আম বাগান থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় পুলিশ জানায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে সোহেল মাহফুজ গুলশান হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী এবং হামলায় ব্যবহৃত গ্রেনেড সরবরাহকারী এ হামলায় পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত যে তিন জঙ্গিকে পুলিশ খুঁজছে সোহেল মাহমুদ তাদেরই একজন পুলিশ জানায় সে নব্য জেএমবির উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার সোহেল মাহফুজ ছাড়া গ্রেফতার অন্য তিনজন হলেন হাফিজ জুয়েল ও জামাল সোহেল মাহফুজকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ অল্প বৃষ্টিতেই বেহাল দশা রাজধানীর বেশিরভাগ রাস্তার গর্ত আর খানা খন্দে ভরা ভাঙাচোরা পদঘাটে চলাচল করতে গিয়ে দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে জনজীবন বাড়ছে দুর্ঘটনা প্রতিদিনের এই দুর্ভোগের জন্য নগরবাসী দুষছেন সিটি কর্পোরেশনকে আর সিটি কর্পোরেশন দায় চাপাচ্ছেন সেবা সংস্থাগুলোর ওপর জনদুর্ভোগ বিবেচনায় রেখে সঠিক এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনায় মিলবে সমাধান এমনটাই পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের মৌসুমী মোহের রিপোর্ট অল্প বৃষ্টিতেই এমন বেহাল দশা মেগাসিটি ঢাকার এমনিতে খানাখন্দে জীবন চলা দায় এর মধ্যে বৃষ্টি হলেই ভর করে আতঙ্ক এর মধ্যে রাস্তা ঘোরাঘুরি বাড়িয়ে দেয় দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে রয়েছেন বাংলা মোটর মগবাজার মৌচাক মালিবাগ এবং মগবাজার থেকে সাতরাস্তা মোড় পর্যন্ত চলাচলকারী লোকজন এদিকে জলাবদ্ধতার কারণে মিরপুর এগারো চোদ্দ পাইকপাড়া সহ পীরের বাগের রাস্তাঘাটে টল খুঁজে পাওয়া কঠিন এই যে গর্তটা ছিল এখানে তো ডিগবে যে এটা প্রায় মোটামুটি একটা আশপাশের মানুষের জন্য একটা বিনোদনের মতো ড্রেনেজ ব্যবস্থা মোটামুটি অনেক উঁচু থাকাতে পানি আটকে যাচ্ছে রাস্তার উপরে এক হাঁটু বা কোনো সমান পানি হয় বাসা বাড়িতে পানি ঢুকে যায় এখানে মানে গাড়ি ঘোড়া নামলেই মানে পড়ে যাবে এই জন্য আমরা নামে বাধ্য হলাম মানে নাম যায় নেমে নেমে যাবে কাদা হয়ে যায় পানি হয়ে যায় হাঁটতে পারি না जनदुर्भोगान ठिकादार द्वारा नियम नीति मत से जनभोगानी कमे जाए ढाका सिटी करपोरेशन तथ्य मत राजधानी छश नब्बे किलोमीटर सड़क मध्य तीन सौ किलोमीटर ही खाना खंदे भरा খানাখন্দে ভরা ভাঙাচোরা পদঘাট দিয়ে চলাচল করতে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে রাজধানীবাসীকে দুর্ভোগের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় আছেন সহকর্মী শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ 
দর্শক এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজধানীর বনশ্রীর দুই নম্বর রোডে এখানকার যে মূল সড়কটি রয়েছে সেই মূল সড়কটি কিন্তু গত দেড় থেকে দুই বছর ধরে খানাখন্দে ভরা যার কারণে কিন্তু এখানে বৃষ্টি না হলেও কিন্তু এই সড়কটিতে পানি জমে থাকে আর বৃষ্টি হলে কিন্তু এখান থেকে মানুষ এক প্রকার বলা ছিল চলাচলই করতে পারেনি এখানকার যারা সাধারণ মানুষ আছে তারা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে এই সড়কটির যে অবস্থা তাতে সাধারণ মানুষই কিন্তু চলাচল করতে পারে না আর এছাড়া যদি কোনো মানুষ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভোগান্তির পরিমাণ আরও বেড়ে যায় এখানকার সবচেয়ে যে ভোগান্তিতে রয়েছেন তারা হচ্ছে এখানকার ব্যবসায়ীরা তো এই মুহূর্তে আমার সাথে একজন ব্যবসায়ী রয়েছে তার কাছ থেকে আমি একটু জেনে নিতে চাই যে আসলে এই যে রাস্তাটির যে সার্বিক অবস্থা এই অবস্থা আপনাদের ব্যবসায়ী কীরকম প্রভাব পড়ছে ব্যবসায় তো আমাদের একেবারে নাজুক অবস্থা এই রাস্তাটার জন্য আমরা যে বনশ্রীবাসী তাতে আমাদের খুব লজ্জা হয় যে এ ধরনের একটা আধুনিক এবং ভালো এলাকার মানুষ হিসাবে এলাকায় থাকি বা বিজনেস করি খুবই দুঃখজনক একটা বিষয় বেশ কয়েকটি এভিনিউ রোডেরই একই অবস্থা তো এটা থেকে উত্তরণেরও আমরা কোনো পথ পাচ্ছি না মানে কারো কোনো দৃষ্টি নেই না সিটি কর্পোরেশন না কল্যাণ সমিতি নতুন কল্যাণ সমিতি ইয়া নেতারা অনেক ধরনের ইয়া দিছিলেন আশ্বাস কিন্তু আমরা আসলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এই বিষয়ে কি আপনারা সিটি কর্পোরেশন বা অন্যান্য যারা সংস্থা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছেন বা আপনাদের যারা ব্যবসায়ী মালিক রয়েছে তারা কি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন কারোর সাথে সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগের আমাদের যে ব্যবসায়িক নেতারা আছে বা সিটি কর্পোরেশন আমাদের যে কল্যাণ সমিতির যে নেতা বা কর্মকর্তারা ওনারা যোগাযোগ হয়তো বা করতেছেন আসলে কোনো কাজই আসতেছে না আজকে প্রায় দুই বছর নেয়ার বাট দুই বছর যাবৎ আমাদের রাস্তার এই অবস্থা দর্শক আপনারা ঠিক যেমনটি শুনছিলেন যে রাস্তাটি তৈরি হয়েছে তিন বছর এবং প্রায় দুই বছর ধরে কিন্তু এই রাস্তাটির বেহাল দশা রয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা এখানকার বসবাসকারী এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলেছি বলেছিলাম সে আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে রাস্তাটি যখন নির্মাণ করা হয় সেই নির্মাণের ত্রুটি ছিল যার কারণে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তাটির এই অবস্থা তৈরি হয়েছে তো তিনি যেটি আমাদেরকে বলছেন যে বারবার বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলার পরও কিন্তু রাস্তাটি কোনোভাবে ঠিক করা যায়নি এবং এই রাস্তাটি কিন্তু দিন দিন কিন্তু আরও আরও খারাপের দিকে এছাড়া কিন্তু আমরা রাজধানীর বেশ কয়েকটি সড়ক মিরপুর আগারগা মোহাম্মদপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি সেখানেও কিন্তু এরকম অবস্থা দেখতে পেরেছি অর্থাৎ অল্প বৃষ্টিতেই কিন্তু রাস্তাগুলির এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যেখানে দুই তিন দিন বৃষ্টি হচ্ছে না সেখানেও কিন্তু রাস্তাগুলির অবস্থা খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তো এখানকার যারা সাধারণ জনগণ তারা তারা আমাদেরকে যেটি বলছেন যে বৃষ্টি না হলে যদি এই অবস্থা হয় যেহেতু এটা বর্ষা মৌসুম চলছে বৃষ্টি হলে আসলে তাদের কি অবস্থা হবে এবং তারা বলছেন যে যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তারা যদি আসলে একটু সুদৃষ্টি দেন তাদের প্রতি তাহলেই আসলে এই রাস্তাগুলি মেরামত করা সম্ভব বা রাস্তাগুলি উন্নত করা সম্ভব এই ছিল আসলে আমার কাছে এখান থেকে সর্বশেষ তথ্য ভাঙাচোরা সড়ক এবং সেই সড়কে বৃষ্টির পরেই যে জনদুর্ভোগ হয় সেই দুর্ভোগের খবর জানাচ্ছিলেন বনশ্রী এলাকা থেকে আমাদের সহকর্মী শারিয়ার জামান দ্বীপ কক্সবাজারে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে চকরিয়া উপজেলার পাশাপাশি নতুন করে বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে পানিতে তলিয়ে আছে রামু উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন এতে চকরিয়া এবং রামু উপজেলার প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন এছাড়া গত দুদিনে পাহাড় ধস এবং বানের পানিতে ভেসে মারা গেছেন ছজন সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফারাজের ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট চারিদিকে কেবলই থই থই পানি ডুবে আছে ঘরবাড়ি প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও কমেনি বন্যার পানি ভারী বর্ষণ পাহাড়ি ঢল ও বাকখালী নদীর পানি বাড়ায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে কক্সবাজারের রামু উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন পানিতে ডুবে রয়েছে গ্রামের পর গ্রাম এতে মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ অনেকে মাথা গোজার ঠাঁই নিয়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রে খাবার ওটা আমরা ম্যানেজ করতে পারতেছি না যার কারণে চুলা ভিজে যাওয়ার কারণে রান্না করতে পারি না কাটতে পারি না ধান চাউল যা ছিল সব পানির নিচে গেছে চলে গেছে আর গরু জায়গা নিয়ে আমরা রাস্তার উপরে চলে আসছি পানি বেশি হয়েছে তো মানে হাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয়েছে আমরা বাচ্চার দিকে বাড়ি উঁচু জায়গা যাই চাই বন্যার রামু উপজেলার দুই লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপজেলা পরিষদ থেকে সামান্য শুকনো কাবার সরবরাহ করেছি যে সমস্ত লোকগুলা সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে আমরা শুধুমাত্র সাহায্য করতে পেরেছি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানালেন পানিবন্দী অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদেরকে শুকনো খাবার ও নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত মানুষজন আশ্রয় কেন্দ্রে গেছে কিংবা যে সমস্ত গৃহপালিত পশু পাখিগুলো নিয়ে গেছে গরু ছাগল হাঁস মুরগি সেগুলো আমরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছ
পানিতে তলিয়ে রয়েছে বর্ষদ ভিটা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক মহাসড়ক পানিতে ডুবে থাকায় জেলা শহরের সঙ্গে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি এর মাঝে দুর্গত এলাকায় খাদ্যের জন্য চলছে হাহাকার দিগিন সিং এর ছবিতে আব্দুল আহাদের রিপোর্ট কদিন আগেও এই বাড়িগুলোতে বসতি ছিল কিন্তু হঠাৎ করে আসা ঢল সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে হাওরের ঢেউ ভেঙে নিয়েছে ঘরের বেড়া এখন ছেলে সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন এসব বাড়ির বাসিন্দারা বাড়িহারা অনেক হতভাগার মাথা গোজার ঠাঁই হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে আর যারা এখনো বসত ভিটায় আছেন তারা যুদ্ধ করছেন পানির সাথে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দী জেলা শহরের সাথে যোগাযোগের সড়কটি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ স্বাভাবিক যান চলাচল ট্রাক ভ্যান কিংবা ট্রাক্টরে করে কয়েক গুণ বেশি ভাড়ায় যাতায়াত করছে মানুষ তিন থেকে চার গুণ বেশি পাড়া দিয়েও আমাদের মানে প্রয়োজনের জন্য তাকে আমাদের যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়েছে বৃষ্টি দিলেই পানি হয় রাস্তা ভাঙা গাড়ি নিয়ে যাওয়া তো রিক্স বড় গাড়ি নিয়ে হচ্ছে ছোট গাড়ি জ্বর চলেই না বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট আক্রান্ত মানুষের অভিযোগ ত্রাণ দেয়া হচ্ছে মুখ দেখে তবে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রত্যেকের কাছে ত্রাণ পৌঁছানো যাচ্ছে না পানিবন্দী থাকায় জুড়ি ও বড়লেখা উপজেলায় দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ বড়লেখা মৌলভীবাজার বন্যা পরিস্থিতি ও দুর্গতদের খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেটের বিয়ানীবাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার ইকরামুর কবির সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইকরাম শফিক আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বিয়ানীবাজার উপজেলার সবচাইতে আয়তনের দিক দিয়ে বড় একটি ইউনিয়ন মুড়িয়া ইউনিয়ন এই ইউনিয়নে বড় উদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় কেন্দ্র এই আশ্রয় কেন্দ্রের শুধুমাত্র এই উঠান টুক ছাড়া এই পুরো গ্রাম এবং পুরো এলাকাই পানিতে নিমজ্জিত এখানে যে সমস্ত এলাকার গবাদি পশুগুলো রয়েছে বাড়িঘরে সেই গবাদি পশুগুলোকে কালের উপরে এনে বা একটু উঁচু কোনো জায়গায় এই সমস্ত জায়গায় এনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাছাড়া আপনি দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে যে বাড়ি ঘরগুলো রয়েছে এখানে সবগুলা রয়েছে এই সব জায়গায় এই আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষজন আসা যাওয়া করে এই পানি মারিয়ে প্রায় কোনো জায়গায় হাঁটু কোনো জায়গায় কমর পরিমাণ পানি রয়েছে এবং এই আশ্রয় কেন্দ্রে যারা প্রায় দেড়শো জন অবস্থান নিয়েছেন এই আশ্রয় কেন্দ্রে এই আশ্রয় কেন্দ্রে যারা অবস্থান নিয়েছে তারা মোটামুটি আমার আমার সাথে কথা হয়েছে সবার ভালোই অবস্থায় আছে যেটা বলা যায় ত্রাণ সামগ্রী এবং শুকনা খাবার সহ অন্যান্য যে খাবার সামগ্রী তা দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যেটুক ত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে সবই এখানে আসছে এবং এই আশ্রয় কেন্দ্রে যারা অবস্থান করছে তা তাছাড়া বাইরে যারা আছে তাদের কিছুটা অসুবিধা হলেও আশ্রয় কেন্দ্রে যারা আশ্রয় নিচ্ছেন সেই আশ্রয় কেন্দ্রে যে তিনটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে তিনটি আশ্রয় কেন্দ্রে সবাই বেশ বলা যায় একরকম ভালো অবস্থানে আছে সব কিছু মিলে এখনো পর্যন্ত বা কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার এখনো বাষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে দুইটি পয়েন্টে এবং সব কিছু মিলে বলা যায় যে সিলেটের যে বন্যা পরিস্থিতি সেই বন্যা পরিস্থিতির অগ্রগতি হচ্ছে তা একেবারে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে এছাড়া আর কোনো নতুন কোনো সুসংবাদ দেওয়ার মতন আমাদের কাছে কোনো খবর নেই সফিক এ ছিল সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর সিলেটের বিয়ানীবাজার এলাকা থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী ইকরামুল কবির রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সোহেল মাহফুজকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে ব্রিফ করছেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে না এই ধরনের তার যে জেএমবি লোকজন যেখানে যারা ছিল সে অর্গানাইজ করতো বিভিন্ন ভাবে এবং কোথায় পরবর্তী পর্যায়ে হামলা করবে এই পরিকল্পনা সে করতো 
না এটা তো রমজান মাসে যেটা আমাদের ইয়ে ছিল যে তারা রমজান মাসে যেভাবে হামলা করতে পারে দেন ঈদের জামাতে হামলা করতে পারে তখন তো আমাদের আগে থেকে ছিল যার কারণে ঢাকার কাউন্টার টেরিজম থেকে শুরু করে আমার রাজশাহী বেল্টের প্রত্যেকটা জেলায় আমরা সবসময় তৎপর ছিলাম যে তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না এবং আমরা সেভাবে সফল হয়েছি বিশেষ করে আমার এই যে গোদাগাড়ি যেটা এটা তো সরাসরি ছিল ইভেন্ট পরবর্তী পর্যায়ে আমার তানোর যেটা পেয়েছি যে এক্সপুল সুযোগগুলো পেয়েছি এ তো সবই তারই হ্যান্ড সবগুলো তার গ্রুপের লোকই আমার গোদাগাড়ি প্লাস তানোর এই যে দুটো অপারেশনের যাদেরকে আমরা ধরেছি বা যেগুলো পেয়েছি সবই একটিভের লোক আর কি এবং সে এগুলোই অর্গানাইজ করতেছিল তার যে সমস্ত অস্ত্র আমরা গুদাগাড়িতে এখানে এগুলো আমরা পেয়ে গেলাম পরবর্তী পর্যায়ে তানোরে পেয়েছি ও তো শুধু আপনার এখন বলতে গেলে ওর টিম নিয়ে শুধু ঘুরতো ওর সঙ্গে আর ওই ধরনের কোনো কিছু ক্যারি কিছু করতো না কখনো সে সঙ্গে কিছু ক্যারি করে না অন্যের মাধ্যমে সেগুলো ক্যারি করে তো এবং অন্যের কাছে সেগুলো সবসময় রেখেছে সংরক্ষণ করেছে তো যেটা বললাম যে রাত্রে আয়টার দিকে শিবগঞ্জে তাকে ওই যখন তথ্য পাওয়া গেছে কর্ডন করে পুলিশ রাতে অ্যারেস্ট করেছে আগেও বলেছি এবং তো কিছু নেই তো হাইলি এক্সক্লুসিভ একটা পদার্থ আর কি তো আমরা তো এটা সম্পর্কে আপনাদেরকে তার যে অভিযান হলো তারপরে জানিয়ে দিয়েছি এর নতুন করে কিছু বলার নেই আর যেটা আপনার কোশ্চেন ছিল আপনি যেটা বলছেন যে ইন্ডিয়ার হায়দ্রাবাদের এই ঘটনা এটা আমার মনে হয় আরও ডিটেলস বলতে পারবে আমাদের যারা ঢাকায় কাউন্টার রুমের কাজ টাজ করে এটাই আরও ডিটেলস বলতে পারবে ওদের কাছে সমস্ত তথ্য রয়ে গেছে কারণ এই যেগুলো বিশেষ করে ইন্টারনালগুলো আমি আমার রেঞ্জের বিষয়টা আমি যতটুকু অকেবল সেটা আপনাকে বললাম বাট ইন্ডিয়ার সঙ্গে যে ইন্টারনেশনাল যেটা এটা আমাদের ঢাকার কাউন্টার রেজিমেন্টে বিশেষ করে যে ডিবিতে যারা আছে এরা আরো আর ক্লিয়ার করে সেটা হচ্ছে মানে এই যে আমাদের এই রেঞ্জে সেই রেঞ্জের থেকে যে প্রবণতা সাম্প্রতিক সময় দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সোলের মাধ্যমে যে জায়গাগুলোতে কাজ করছে এক হচ্ছে আর অধ্যুষিত অঞ্চল আর দুই হচ্ছে যে তারা হচ্ছে এই লোকগুলোকে আউট অফ সোসাইটি করতো ঠিক সৌদির সঙ্গে ইউজ করতে হবে এবং এরকম কিছু জিনিস কিন্তু তারা ইমপ্লিমেন্ট করতো তারা যখন ফিরে যেত দেখা যাচ্ছে তারা সোসাইটির ভেতরে এক ধরনের নিজেরা নিজেরা একটা আমরা তো ওর জন্য আজকে না বলতে গেলে আমি এখানে আসার পর থেকেই সে আলোচিত সমালোচিত এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স আমরা কালেক্ট করছি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং যাকে আমরা পেয়েছি তার ছবিও আমরা প্যালিসটা আমি আগেই নিয়েছি সব কিছু মিলিয়ে এর ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা এই নামে কাউকে পাচ্ছি না অর্থাৎ আমাদের যে ওয়ান্টেড এই সেই সৈল মাহ রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সোহেল মাহফুজকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে ব্রিফ করছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের অভাবেই কমছে না শিল্প দুর্ঘটনা কঠোর হওয়ার পরিকল্পনা পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে আগামী মাস থেকে চার্জ কমাতে যাচ্ছে সরকার এতে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ সকালে সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে এ কথা বলেন মন্ত্রী তিনি আরও জানান বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে জমির মূল্য নির্ধারণের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের বিভিন্ন দেশে এই প্রবাসীদের সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে সে ন্যাচারালি তারা ওখানে একটা দুই নম্বর একটা অভিযোগ আছে তারা নাকি বেশ ফিজ দিতে হয় 
তো ফিজ আমরা কমায় দেব এই সামনের মাসেই বোধ এটা কমায় দেওয়া হবে একটা সামান্য একটা নমিনাল ফি হবে যদি তাতে কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হয় পাচার সারা দুনিয়াতেই হয় এবং রেটস অফ গ্রোথ ভেরি করে আমাদের এখানে একটু বেশি হয়েছে এবং তার কৃত কারণ আমরাও তার জন্য দায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের অভাবেই কমছে না শিল্প দুর্ঘটনা শ্রম অধিকার বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিলসের এমন দাবির সাথে একমত কল কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর অধিদপ্তরের দাবি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ এর আওতায় থাকা পনেরোশোর বেশি কল কারখানার সবগুলোই ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারী সচেতন না হলে কল কারখানা কর্মপরিবেশ কখনোই ঝুঁকিমুক্ত হবে না বলে দাবি শিল্প মালিকদের কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট রানা প্লাজা ধসের পর দেশের শিল্প খাত পার করেছে চার বছরের বেশি সময় এ সময়ের মধ্যে অবকাঠামো দুর্বলতার কারণে পোশাক খাতে ভবন ধসের কোন ঘটনা ঘটেনি শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর এমন তথ্য স্বস্তিদায়ক হলেও গ্যাস বিদ্যুৎ লাইনে ত্রুটি আর বয়লার বিস্ফোরণের কারণে ঘটেছে কয়েকটি বড় দুর্ঘটনা এতে মৃত্যু হয়েছে অনেক শ্রমিকের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মালিক আর ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে শিল্প খাতের উন্নয়ন অগ্রগতি বারবার এমন দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে মালিক পক্ষকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করার মনোভাব আর নিরাপত্তা নিশ্চিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে সমন্বয়হীনতাকেই বড় করে দেখছে বিলস জাতীয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হচ্ছে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে প্রচুর শ্রম এবং সময় যাচ্ছে কিন্তু এই পুরো জিনিসটা সামগ্রিকভাবে দেখার অভাব আছে যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবন ধস হচ্ছে না কিন্তু বয়লার বিস্ফোরিত হচ্ছে রাসায়নিক গ্যাস লাইন বিস্ফোরিত হচ্ছে এক পার্সেন্ট ত্রুটি নিরাপত্তার জন্য শতভাগ ঝুঁকির কারণ দাবি করে কর্মপরিবেশ নিরাপদ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ঝুঁকিমুক্ত নেই সব ঝুঁকি রিমিডিয়েশন না হওয়া পর্যন্ত ঝুঁকিমুক্ত না কারণ আমি যে চাইছি আঠারোটা কারখানার মালিকের সাথে কথা বলেছি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারখানা টাইমলাইন দিয়েছে যে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তারা এই বেশি করে ফেলবে বাকি যে কারখানাগুলো আছে এগারোশোর মতো একটা টাইমলাইন দেবো ছয় মাস বা তিন মাস তাদের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে আমি আমারটা একশো পার্সেন্ট করলাম আরেকজন করতে পারলো না তাহলে একই কথা থেকে গেল আর যে হলো না কিছু তবে শতভাগ নিরাপদ কারখানাও কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর এক মুহূর্তের অসতর্কতায় পড়তে পারে দুর্ঘটনার কবলে তাই কারখানা পরিচালনায় মিড লেভেল কর্মচারীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ মালিক পক্ষের কোনো ইনস্পেকশন অথরিটি কখনো ইনস্পেকশন করে এই দুর্ঘটনা রোধ করতে পারবে না এটা নিজেদেরকে আমাদের যারা বয়লার অপারেটর আছে মেকানিক্যাল যারা লোক আছে তারা কিন্তু এগুলো দেখতে হবে এবং তারাই কিন্তু এগুলো করে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের দাবি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের আওতার বাইরে থাকা শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের তালিকাভুক্ত তিন হাজারের বেশি কারখানাও রয়েছে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে রাম পুটিন বৈঠকের কথোপকথন নিয়ে রুশ মার্কিন ভিন্ন ব্যাখ্যা সিরিয়ার যুদ্ধবিরতি বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই নেতা জানালেন টিলারসন আবারও দেশের বন্যা পরিস্থিতির খবর উজানের পাহাড়ি ঢল আর বৃষ্টিপাতে গাইবান্দার সবগুলো নদ নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন নদী তীরবর্তী মানুষ এদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন ওবায়দুল ইসলাম ব্রহ্মপুত্র নদী অস্বাভাবিক হারে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উত্তর উড়িয়া সহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে মানুষের বাড়িঘর আবাদি জমি কোনো কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না ভাঙনের কবল থেকে ফলে দীর্ঘ হচ্ছে নদী ভাঙা অসহায় মানুষের তালিকা ব্রহ্মপুত্র নদের থাবা থেকে জনপদগুলো রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে জরুরি প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করলেও অসময়ের এই পদক্ষেপকে অনেকটা তামাশা বলেই মনে করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যে সময় কাজটা করলে আমাদের জনগণ উপকৃত হবে আমরা উপকৃত হব ঠিক সেই সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের পদক্ষেপটা নেন না 
ভাঙন ঠেকানোর কাজ বর্ষা মৌসুমে করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তা অবশ্য নদী ভাঙন প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানালেন স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রজেক্ট কিন্তু নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে কাজ শুরু হয় এবং ওইটা জুন মাসে যে আর কি মোটামুটি শেষ হয় আর ফ্লাড ফাইটিংটা কিন্তু আলাদা এক যে কারণে আসলে এটা বর্ষাকালেই করার অন্য সময় এটা করার কোনো সুযোগ বন্যার বাদ আমরা চেষ্টা করব যাতে ভেঙে ঠেঙে কোনো পানি ভিতরে এলাকায় না ঢুকে এই এলাকাটাকে ভাঙনের হাত থেকে আমরা রক্ষা করার জন্য আমরা এই জরুরি ভিত্তিতে দুইশো পঁচাত্তর কোটি টাকা ছিল সেটা আবার তিনশো কোটি টাকা একটা থেকে পাস করেছে তোরা গভর্নমেন্ট বসে নাই তো গভর্নমেন্ট কাজ করছে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের শ্রীপুর থেকে সাঘাটা উপজেলার গোবিন্দপুর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরে সত্তর কিলোমিটার এলাকা ভাঙন প্রবণ তার মধ্যে সাতটি পয়েন্টে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে আর পানি উন্নয়ন বোর্ড পাঁচটি পয়েন্টে জরুরি প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করেছে হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা উনিশশো পঁচানব্বই সালের মাস্টার প্ল্যানেই তুলে ধরা হয়েছিল বন্দরনগরী চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তির সব ধরনের উপায় সে সময় মাত্র উননব্বই কোটি টাকা খরচেই পুরো নগর অসহনীয় জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে পারত কিন্তু রহস্যজনক কারণে গত আঠারো বছরে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রণয়ন করা এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন তো দূরে থাকুক গ্রহণই করেনি বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিটি কর্পোরেশন নগর বিশেষজ্ঞদের মতে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতার কারণে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলছে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদে চট্টগ্রাম নগরী জলবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে উনিশশো পঁচানব্বই সালে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে উনিশশো সালে এটি সরকারি গ্যাজেট আকারে প্রকাশ হয় কিন্তু ২০ বছর মেয়াদি এই মাস্টার প্ল্যানের আঠারো বছর পেরিয়ে গেল তার সামান্যতম অংশ বাস্তবায়ন হয়নি আর এ জন্য সিটি কর্পোরেশনকে দোষারোপ করছেন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নকারী সংস্থা সিডিএ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে সিডিএ কথা সত্যি কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের কথা ছিল সিডি কর্পোরেশন এই বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আজকের এই জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোনো কারণে না সাম্প্রতাত্বিক জটিলতার কারণে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকার কারণে হ্যাঁ এই কাজটি করা সম্ভব হচ্ছে না আমলাতান্ত্রিক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণের যেখানে প্রয়োজন হয় ভূমি অধিগ্রহণের সমুদয় অর্থ যদি একসাথে জেলা প্রশাসনে জমা না হয় তাহলে জেলা প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন না আবার অর্থ মন্ত্রণালয় সমুদ্র টাকা একসাথে দেন না মাত্র উননব্বই কোটি টাকা খরচে শুধু চট্টগ্রামের জলবদ্ধতার সমস্যার সমাধান নয় পুরো নগরীর রূপরেখা ছিল এই মাস্টার প্ল্যানে অথচ এখন শুধু খালগণনে খরচ পড়ছে নয়শো কোটি টাকার বেশি প্রথম পাঁচ বছরের কি কাজটা হবে পরের পাঁচ বছরের কি কাজটা হবে এবং সেই কাজে কত টাকা লাগতে পারে সেগুলি সব আলাদা আলাদা করে তারা ডিটেলস দিয়েছিল অ্যালোপাতারই ইচ্ছা মতো কাজটা হচ্ছে খালের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক ছিল তারপরে সেখানে মানে সেডিমেন্টেশনটা কম ছিল ময়লা আবর্জনা জমে খাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার এই সমস্যাটা ছিল না এখন এই সব সমস্যাগুলো এখন সমাধান করতে হবে আর মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়ার দায় পূর্ববর্তী মেয়রদের উপর চাপালেন দু বছর ধরে মেয়রের দায়িত্বে থাকা আজম নাসির উদ্দিন যারা এই মাস্টার প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করার যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ বা যাদের দায়িত্ব ছিল ওনার কেন করে না এই কথার জবটা ওনার দিতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মাস্টার প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল ষাট বর্গমাইলের এই নগরীর উন্নয়নে সিডিএ সিটি কর্পোরেশন ওয়াসার মতো অন্তত বত্রিশটি সরকারি বেসরকারি সংস্থা কাজ করলো তাদের মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় নেই বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানীর পাইকারি বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে তিন টাকা পর্যন্ত দাম কমেছে সব ধরনের চালের বস্তা প্রতি আড়াইশো টাকা পর্যন্ত কমেছে চিনির দাম এদিকে কেজিতে দু টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আটা ময়দার দাম বেড়েছে পেঁয়াজের দামও তবে ডাল খোলা সয়াবিন সহ বেশিরভাগ নিত্যপণ্যের দামই রয়েছে কমতির দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেট ঘুরে কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট সরবরাহ বাড়ায় কয়েক সপ্তাহ ধরেই কমছে চালের দাম বাজার ঘুরে দেখা গেল এক সপ্তাহ আগে যে মানের মোটা চাল বিক্রি হতো বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ টাকায় চলতি সপ্তাহের শুরুতে বস্তা প্রতি দেড়শো টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে সেই মানের চাল আমদানি করা চালের প্রভাবে কেজিতে দুই টাকা পর্যন্ত কমেছে মিনিকেট নাজির শাইল বি আটা সহ অন্যান্য চালের দাম তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরও কৌশলী হওয়ার কথা বলছেন পাইকাররা ইন্ডিয়ান পারিজা ছিল বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এই সপ্তাহে 
चलती सप्ताह कमे चीनी दाम के जी पांच टा पर्त कमे बिक्री हम नित्य पन्न्य आगे दाम देशी डाल चुरानब्बे पचानब्बे टाइम खोला सयाबीन पचाशी टाक के जी दर बिक्री हम बस्ता प्रति एक देशो टाक दाम बेड़े बिक्री हे आटा मैदा चीनी दाम गत सप्तार तुलन बस्तार दुशो आढ़ाई टाक कम है बस्ता बिक्री करते सतो पंचाश थ सत्तर आशी आटा बिक्री हित मन करें साढ़े नश नश इटा एन हजार पंचाश हजार षाट मोटा डाल षाट टाप मुग डाल एक दस टाक मसला जतियों पन्नर बजारे आदार दाम स्थितिशील थे बेड़े देशी विदेशी पेजर दाम तब चाहिदार विपरीत सरबराह पर्याप्त थकाय के जीते बीस पचिश टा कमे रसुन दाम चायना रसुन शुद्ध आशी थे पचाशी टाइम गोलमरिचर दाम उठानामा ना कर जिरार दाम के जीते बीस टाक बेड़े बिक्री हे तीन सौ आशी टुल हसान सबुज समय मार्किन प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प और रुश प्रेसिडेंट व्लिमिर पुतर मध्य बैठक कथोपकथन नहीं भिन्न व्याख्या दिए देश मार्किन निवाचने राशिया को हस्तक्षेप करनी ट्राम्प के ता पुतिन जान दिल मार्किन प्रेसिडेंट विषय मेने दावी करें रुश परराष्ट्रमंत्री सेर्गे लैभरव तब मार्किन परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलारसन विषय बैठके आलोचना हम ता मे ना ने मत कि घटे जार्मान हामबुर्गे शुक्रवार राते शुआ दुई घंटार बैठके सरिया जुद्धबिरती अंचल प्रतिष्ठाय एकमत हन दु नेता जुक्तराष्ट्र राशिया सम्पर्क जान चिरदिन बैरितार तुदेशर मध्यकार जो विषय आंतर्जा अंगनर जो कौतूहल जैगा और से जख ए दुदेश राष्ट्रप्रधान बैठक तरह पूरा विश्व दृष्टि थकबे ता खूब स्वाभाविक विषय निवाचन प्रचारणार समय मार्किन प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प खानिकटा राशिया घेसा अभिजोग चले आस जार्मान हामबुर्गे जी टोटी सम्मेलन पार्श्व बैठके प्रथम बारे मत देखा है ए दु नेतार आधा घंटा ए आलोचना हार कथा थे शेष पर्त ताए दाड़ा शो दू घंटा दुदेशर परराष्ट्रमंत्री उपस्थित छें द्विपक्षीय बैठक शुरू आगे सांबा जान दूजों मध्य आलोचना सफल है आशा करें ता प्रेसिडेंट पुतिन विभिन्न विषय नहीं कथा मध्य आलोचना गठनमूलक भविष्य चलो आशा करी राशिया और जुक्तराष्ट्रे इतिबाचक किश्वास प्रेसिडेंट पुतर संगे बैठक करते पे सम्मानित बोध कर बस कैक बार टेलिफोने कथा तब आंतर्जा एम अनेक विषय आज जा फोन आलापे जथेष नय मुखोमुखी आलोचना जरूरी प्रेसिडेंट ट्राम्पर मत आशा कर तर ए बैठके मार्किन निवाचने रुश हस्तक्षेपर विषय उठे बैठक पर रुश परराष्ट्रमंत्री सेर्गे लाभरव जान पुतिन परिष्कार निवाचने हस्तक्षेप करें राशिया ट्राम्पो ता मे दावी करें मार्किन निवाचने रुश हस्तक्षेपर अभिजोग सत्य नय ए विषय दूजें मध्य बोझापड़ा गए तरह आलोचना गठनमूलक दुपक्ष जदि चाय समझोतार मध्यमे ए आलोचना और एगिए नीते पर निवाचने राशियार हस्तक्षेप न कर विषय ट्राम्प मे लैभ्रवर ए दावी मे मार्किन परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलार्सन विषय की बैठके कैक बार ही उत्थपन करें ट्राम्पार ही पुतिन एक ही बक्तव्य अनर थकें एचड़ाओ टिलार्सन जान सरियार दक्षिण पश्चिमांचले जुद्धबिरतर विषय मतईक्ये पोचे दो नेता काउंटी क्रिकेट खेलते इंगलैंडे गलेंदेशर डैशिंग ओपेनार तमिम इकबाल काउंटी दल एसेक्सर हो नैच ओस्ट टी टोटी ब्लस्टे अंश नबें अस्ट्रेलियान क्रिकेटे अस्थिरता चलने अजीत बांगलेश सफर विषय आशादी पशापी कदिन आगे इंगलैंडर मटीत चैम्पियन्स ट्रफि खेले आसाय काउंटी क्रिकेटे से ही अभिज्ञता कजे लगााते चान तमिम आज इंगलैंडे जावर आगे विमानबंदर एमटाई जान प्रब्लेम सब जगह तर समस्या हट जो हमारे हाथे बे कैक दिन समय आएट कन्फिडेंट जो वे आसार समय तरह आगे इट ठीक हो जाए अस्ट्रेलिया सीजर जो हो खूब एक बस हेल्प हो कि बोलते बिकज टोटली डिफरेंट एक फर्मेट खेलते जाने जिस भलो जो समय आ 
আর এই এই টুর্নামেন্টটা খেলে এসেও আমার কাছে অনেক দিন সময় থাকবে টেস্ট ম্যাচের জন্য প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সাথে সিরিজটা আমার কাছে মনে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সিরিজ হবে আমাদের হোম কন্ডিশনে খেলা আর যদি আমরা আমরা আমি শিওর যে সবাই খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার হবে ওদের টিম চিন্তা করে ওদের টিম কম্বিনেশন চিন্তা করে আর আশা করি যখন ওরা আসবে তার আগে আমরা সব মেন্টালি আর প্র্যাকটিক্যালি দোনো দিক থেকে রেডি থাকবো যে টুর্নামেন্ট খেলে যাচ্ছে এটা টোটালি একটা ডিফারেন্ট ফর্মেট আমার চেষ্টা থাকবে যে আমি যতটুকু আমার বেস্ট দিতে পারি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে হলি আর্টিজান হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সোহেল মাহফুজ সহ নব্য জেএমবির চার সদস্য গ্রেফতার অল্প বৃষ্টিতেই বেহাল দশা রাজধানীর বেশিরভাগ রাস্তার গর্ত আর খানা খন্দে ভরা পথ ঘাটে দুর্বিসহ জনজীবন সিটি কর্পোরেশন ও সেবা সংস্থাগুলোর পরস্পরের দোষারোপ কক্সবাজারে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে রামুর এগারোটি ইউনিয়ন প্লাবিত গত দুদিনে বানের পানিতে ভেসে ছয় জনের প্রাণহানি মৌলবীবাজারের পানি কিছুটা কমলেও খাদ্য সংকটে দুর্গত এলাকা ত্রাণ বিতরণ নিয়ে নানা অভিযোগ এখনও পানিতে তলিয়ে বসত ভিটা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও কমল চালের দাম কমেছে চিনির দামও বাড়তি পেঁয়াজের দাম এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়